Всем привет! С вами Мисапаш, и сегодня речь пойдет о прохождении руин Тревожная пустошь. Эти руины находятся на территории племени Отару, недалеко от песни долины. Я покажу два варианта, хотя есть еще и третий. Для классического варианта понадобится взрывоблеск, а его можно получить только после выполнения сюжетного задания Порог смерти. В новой игре Плюс взрывоблеск будет доступен с момента появления в преграде. Второй вариант применим на любом этапе игры, независимо от наличия взрывоблеска, и это за считанные секунды. А третий, когда у вас есть светокрыл. Итак, классический вариант. Вы, наверное, обратили внимание, что на здании были цифры года постройки его. Правда, одна цифра была перевернута. Это как раз и будет код доступа 1923. Но сначала нам понадобится блок доступа к одной двери. До него не так просто добраться, для этого понадобится вагон, который находился рядом с руинами. Поэтому я сразу направилась к нему. Тут две ветки рельсов, нам нужен путь по прямой. Поэтому я оттащила вагон назад за развилку, перевела стрелку и стала двигать вагон по прямому пути. Двигаем его до самого конца. С вагона можно уже запрыгнуть выше. И оттуда по веревке перебраться к блоку доступа. Забираем этот блок. Теперь нужно опустить лестницу. У меня вот не стоит охотничий лук, поэтому я это сделала из высокоточного. И теперь на щит крыле спрыгиваю сразу на эту лестницу. На столе есть данные, где как раз говорится о том, что пароль это год постройки. Теперь вводим код 1, 9, 2, 3. Но это будет только доступ к веревке, чтобы перебраться вовнутрь другого помещения. Тут, кстати, могут быть проблемы, чтобы попасть на веревку. Я вот сделала это с небольшого разбега. В следующем помещении выше запрыгнуть обычными способами не получится. Снова понадобится вагон. Поэтому делаем проход в стене. А затем... Возвращаемся к вагону. Оттаскиваем его обратно за развилку. Переводим стрелку на боковой путь. Ага. И двигаем вагон уже влево, внутрь помещения. С вагона уже можно добраться до зацепов и потом по ним до орнамента. И тут могут быть абсолютно разные варианты. Прыгать придется задом. И вот мы уже у орнамента. Еще одна реликвия. Здесь какие-то данные. Второй вариант для тех, кто хочет сэкономить время и сразу добраться до орнамента при отсутствии светокрыла. В этом случае нужно сменить раскладку на геймпаде, вместо крестика поставить кружок для прыжков. И еще лучше сделать изменения для отпрыгивания от стены, иначе может мешать. Тут наоборот, кружок меняем на крестик. 
Помимо этого, нужно выставить медленнее для замедления в меню оружия. Все готово. При этом варианте можно сразу попасть в нужное место, зажав L1 и прыгая, то есть нажимая кружок в верхней точке прыжка. Ни ключ доступа, ни пароль не понадобится. Таким же образом можно забраться по стене уже к орнаменту. Ну и самый простой вариант. Как я уже говорила, можно просто спрыгнуть со светокрыла в это помещение сверху. Напоминаю, что за прохождение всех руин дается легендарная перчатка дискомет Возвращения Легенды. Даже если вы не любитель перчатки, она может здорово пригодиться в охотничьих угодьях след дождя. А в новой игре Плюс руины – это простой и быстрый способ получить недостающие жетоны для покупки нового оружия и красок. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением!